வணக்கம் நமது தேரையரையா சொன்ன ரொம்ப எளிதான மருந்துகள்ல இந்த மூல வியாதிக்கான மருந்தும் ஒண்ணு சின்னதா ரெண்டு மூணு பொருட்களை வச்ச பெரிய நோயோட பிரச்சனைய விரட்டி அடிப்பது அப்படிங்கிற விதத்துல திரையரையாவோட மருந்து குறிப்புகள் தெளிவாகவே இருக்கும் மூல வியாதியால மனிதர்கள் படுகின்ற கஷ்டத்தை அன்றைக்கே தெரிந்து புரிந்து அறிந்து கொண்டுதான் இந்த மருந்தை சொல்லி இருக்க வேண்டும் இன்றைய நவீன உலகத்தில் எளிதாக அறுவை சிகிச்சையை செய்து விடலாம் என்கிற எண்ணம் இருந்த போதிலும் தேரையரையா போன்ற சித்தர் பெருமக்கள் சொன்ன இந்த மருந்துகள் கூட இன்று வரைக்கும் பயன் தந்து கொண்டிருப்பதால் தான் இன்றும் சித்த வைத்திய முறைகளை பற்றியும் அதன் சிறப்புகள் பற்றியும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாவருக்கும் நோய்கள் உதவுகின்ற போது நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள் கூட சித்தர் பெருமக்கள் பொதுவானதாகத்தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் எந்த ஜாதி மதமும் இல்லாத மனிதம் என்கிற புனிதமான சிந்தனையோடு சித்தர்கள் தந்த மருந்துகள் என்றுமே போற்றுதலுக்குரியதே தேரையரையா சொன்ன பாடலுக்குள் போகலாமா ஆகும் கருணை மெருகனமுக்கிரா தாகு மீருள்ளி சர்க்கரை சேர் சமன் மாகு நெய்யில் வருத்தரை தேயடு கூடும் சர்க்கரை கூட்டி அருந்திடே ஆகும் கருணை சாப்பிட்றதுக்கு ஆகக்கூடிய கருணை கிழங்குக்கு நிறைய மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது சர்க்கரை நோய் பெண்களோட மாத விளக்கு பிரச்சனை இடுப்பு கை கால் வலி கொழுப்பு குறையவும் நெஞ்சரிச்சல் வயிற்றில் வருகிற புண்கள் மாரடைப்பு புற்றுநோய் உயர் இரத்த அழுத்தம் மலச்சிக்கல் போன்ற எண்ணற்ற நோய்களை தீர்க்கின்றது குறிப்பாக குடல் புண் வயிற்று புண் இதை குணப்படுத்துகிற மருந்தாக இருக்கிறதாலேயே தேரையரையா ஆரம்பத்திலேயே கருணை கிழங்கை பற்றி சொல்கிறார் அடுத்ததா மிருகன் மிருகன் கிழங்குன்னா மிருகன் கிழங்குன்னு காடுகளையும் மலையோரத்திலையும் வளர்ந்துருக்கும் இதை உணவுக்காக யாரும் பயன்படுத்துவது இல்லை என்றாலும் சித்த மருத்துவத்தில் பலன் கிடைக்கிறது இந்த மிருகன் கிழங்குன்னு நாட்டு மருந்து கிடைகளை கேட்டால் கிடைக்கலாம் இந்த மிருகன் கிழங்கும் வயிற்று வலி மூலம் உடல் வெப்பம் சர்க்கரை நோய்க்கும் நல்ல பலனை தருங்கிறதால தான் மிருகன் கிழங்கையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு அடுத்ததா அமுக்கிரா அமுக்கரா என்கிற கிழங்கை அஸ்வகந்தா என்று சொல்வதுண்டு அமுக்ரா கிழங்கும் பல நோய்களை தீர்க்கிற சக்தி இருக்கிறதாலேயும் சோம்பலையும் நரம்பு திராட்சியையும் போக்கி சுறுசுறுப்பையும் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் தருங்கிறதாலையும் இந்த அமுக்ரா கிழங்கையும் சேர்த்துக்கிட்டு அதாவது கருணை கிழங்கு மிருகன் கிழங்கு அமுக்ரா இதையெல்லாம் பொடியாக வெட்டி கூடவே சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தோட சாரையும் மேலே சொன்ன பொருட்களோட எடக்கி சமமாக எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் நல்ல சுத்தமான நெய்யில் போட்டு வறுத்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதோட கூடவே சர்க்கரையும் சேர்த்து மருந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கான ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கோ ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கோ காலையிலையும் சாயந்தரமும் மூணு நாளைக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் மூணு நாளைக்கு எடுத்துக்கிறப்பவே மூலம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கும் சரியாக போச்சுன்னு மருந்தை நிறுத்திடாமல் மூலம் சுத்தமாக குணமாகிறதுக்கு இன்னும் மூணு நாள் சேர்த்து இந்த மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட்டு வந்தால் நல்லது தானே இந்த மருந்தில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா சின்ன வெங்காயத்தோட சாரும் தன்னோட பங்குக்கு உடம்புக்கு குளிர்ச்சியையும் புண்களை ஆற்றக்கூடிய சக்தியையும் தர்றதால் மூலங்கிற நோயால் ஏற்படுகிற தொந்தரவு தீரும்னு நம்பலாம் 
அருந்த மூல வாயு மகன்றிடும் சொரிந்த இரத்த மூலம் சுருக்கிடும் முறிந்த மூல முளையும் கரைந்திடும் வரிந்த விச்சாப்பத்திய மறியவே இப்படி கருணை கிழங்கு மிருகன் கிழங்கு அமுக்கிறா இதோட சின்ன வெங்காயத்தோட சாறையும் சேர்த்து நெய்யில் போட்டு வறுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற விழுதோட சர்க்கரையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு வரும்போது மூலத்தால் ஏற்படுகின்ற ஏற்படுகிற வாயு போயிடும்னு சொரிந்த இரத்த மூலம் அதாவது புண்ணாகி இரத்தம் வழிகின்ற மூலம் கூட குணமாகும்னு லேசாக ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிற முளை மூலம் கூட கரைஞ்சிடும்னு இதுக்கு இச்சாபத்தியத்தோட உப்பும் புளியும் காரமும் குறைவாக எடுத்துக்கணும்னு அப்படி இதெல்லாம் எடுத்துக்காம இருக்கிறது தான் பத்தியம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே கருணை கிழங்கு ஒரு இரநூறு கிராம் மிருகன் கிழங்கும் ஒரு இரநூறு கிராம் அமுக்கரா கூட ஒரு இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தோட சாரும் இரநூறு கிராம் எடுத்துட்டு கருணை கிழங்கையும் மிருகன் கிழங்கையும் அமுக்கராவையும் நல்லா வெட்டி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி போட்டு இந்த வெங்காய சாரையும் போட்டு ஊற்றி இந்த வெங்காய சாரையும் சேர்த்து நெய்யில் போட்டு வறுத்தா அதாவது வதக்குனா இந்த கிழங்குல கிழங்குகளில் இருக்கிற ஈரப்பதம் போயிடும் கூடவே சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கணுமா சர்க்கரையும் ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை எதுக்குன்னா அமுக்கரா கிழங்கு கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் அப்படி கசப்பாக இருந்தால் உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குமேன்னு தானோ என்னமோ சர்க்கரையை சேர்த்துக்க சொல்கிறாரு சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரையை சேர்க்காமல் சாப்பிட்றதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை கருணை கிழங்கில் வருவலோ கருணை கிழங்கில் குழம்பு போன்றவைகளையோ அப்போதைக்கு அப்போது மாதத்தில் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ சாப்பிட்றது கூட நல்லது தான் இதனால் மூலம் என்கிற நோய் வராமல் தடுக்கவும் முடியும் மூலம்ங்கிறது வந்தால் கூட குறைவாக வராமல் தடுக்கிறதும் அது மட்டும் இல்லை பெண்களுக்கு வருகிற மாதாந்திர மாதவிடாய் வழியை கூட இது குறைக்குங்கிறதால கருணை கிழங்க மருந்தாக்கி மூலத்தையே குணமாக்கிடலாம்னு தேரையிலையா சொல்லி தந்தது நல்ல விஷயம்தானே